నమస్తే శ్రీ సత్య న్యూస్ కి స్వాగతం నేను జయా బుల్టెన్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన టీడీపీ నాయకులతో పాటు ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూల సురేష్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రెవెన్యూ స్పందనకు దండిగా అర్జీలు భూ సమస్యలపై పదకొండు వేల మూడు వందల యాభై మూడు దరఖాస్తుల సమర్పణ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావుకు వైసీపీ ఇన్ఛార్జి రావి రామనాథం బాబు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ బొమ్మల సెంటర్లో జగన్ కు వ్యతిరేకంగా కార్యక్రమాలు చేస్తే తిరిగి వెళ్లలేరని హెచ్చరించిన రావి శ్రీ ప్రసన్న చిన్నకేశ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా వైభవోపేతంగా స్వామివారి రథోత్సవం సేవలో పాల్గొన్న ఓడా చైర్పర్సన్ సింగరాజు మీనా వెంకట్రావు దంపతులు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన టీడీపీ నాయకులతో పాటు ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూల సురేష్ డిమాండ్ చేశారు ఎర్రగొండపాలెంలో జరిగిన జనాగ్రహ దీక్షలో పాల్గొని మాట్లాడారు సీఎం ను నోటికి వచ్చినట్లు దుర్భాషలాడటం టీడీపీ నైతిక విలువలు దిగజారాయని అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిని తన శ్రేణుల ద్వారా తిట్టించి దీక్షల పేరుతో డ్రామాలాడుతున్నారని విమర్శించారు దీక్షలో కూర్చున్న వారికి నిమ్మరసం ఇచ్చి మంత్రి ఆదిమూల సురేష్ విరమింపచేశారు ఎర్రగొండపాలెం వైసీపీ శ్రేణులు ఈ దీక్షలో పాల్గొన్నారు జిల్లాలో రెవెన్యూ స్పందన ముగిసింది భూ సమస్యలపై దండిగా అర్జీలు వచ్చాయి తొంభై రోజుల్లోగా అర్జీలకు పరిష్కారం చూపటానికి యంత్రాంగం పూనుకుంది జిల్లా వ్యాప్తంగా పదకొండు వేల మూడు వందల యాభై మూడు దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు ఒంగోలు డివిజన్లో మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది కందుకూరులో నాలుగు వేల నాలుగు వందలు మార్కాపురంలో మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు దరఖాస్తులు వచ్చాయి అతి తక్కువగా వేటపాలెం మండలంలో రాగా అధికంగా పుల్లల చెరువు మండలంలో దరఖాస్తులు వచ్చాయి సమస్యలను వర్గీకరించి స్పందన పోర్టల్లో నమోదు చేసేందుకు యంత్రాంగం పూనుకుంది వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ మూడు రోజుల పాటు సెలవుపై వెళ్లారు పనులు ముగించుకుని మంగళవారం తిరిగి విధుల్లో చేరనున్నారు అప్పటి వరకు సంయుక్త కలెక్టర్ జి వెంకటమురళి ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు 
TDP MLA, Eluri Samasiraku, Neochkurga, YCP in charge, Ravi Ramana, Dambabu, strong warning a charm. Inko Sari, Bumala Center Law, CM Jaganku, Vetre Kanga, Yede and a Karikram Chesina, Asabhanga, Matladina, Akarundi, Emilia Tasaha, Yavur Tirigi Velarani, I and Hetcher in charm. Pachurula, Janagraha Dixila Mugimpu Sabalo, Ramana Dambabu Matladu, TDP, Chatumataga, Bumala Center Law, Karikramalano Perton, the Yedeva Chesar. Isari Damunte, YCP Netelaku, Karekartelaku Chepi, MLA, our center Kurava and Isaval Visrar, Tamadi Chetagani Tano, Anuko Vadani, YCP Netelaku, Karekartelaku, Sabjata Samskara Lunai, Kabate, Prajaswami Yutanga, Dixur Chesi, Nelson Avakan Chestun Arana and Chepar, Alagani, Tamasahana and Parikshin Savadani, Ravi Ramna Dambabu, TDP Netelaku, Karekartelaku, Hetzrika Dorana Chepar. Matter Matlato Daniki, Tarika Sasso Sabido, Metro Noitino, Hela, Rudasar Educate, Adono, Oka Sasso Sabiduga, Dora Sano Lavoni, Erojaka Runapuru, Ento, Sanskar on Taka, Short in Sasso Sabido, Aladi, Sasso Sabido, Sarapaka, Padaman Pitkunachi, Ikara, Asapia Padajalato, Dora Kiruka, Hatheris <laughs> Karif Sagu Chivari Desu Cher Kuntundi, Rabi Modalotundi, Sagu Vistinam Kramena Perguduna Nepatimlo, Potash Vinyogam Kelakangamdi, Adika Panta with Patilaku Vinyoginche, Potash Nilvalu Lake Potamto, Rai Tulu Andon Chinatunar, Basta Potash Dara, Iti Vala Tumitwanda Yab Herupala Palakaga, Ipudu Padahar Vandala Yab Herupala Dharago Perigindi, Aina Nilvalu Andupatilo Kiraka Potamto, Rai Tulu Samasilitur Kuntunaro, Adika Panta with Patilaku Vinyoginche, Rasa in Keru, Potash. Prasoto, right to the Anta Osram, Dilla Lo Tainan, the Nelva Lakapotonto, Anadatu Andolan Chendutunaro, Basta Potash Dara, Tumidu on the Laberupa Rundaga, Itiva Padahar on the Laberupa or Kuperigindi, Kota Nelva, Andu Patalo, Rakapotonto, Pata Vatike, Daralo Pinchi, Vikari Stunaru, Vidileni Parisitulo, Baramena, Kunuguluku Karshakulu Mugutu Tunaru, Aina, Potash Labin Saton Ledu. Jilla lo Kariflo, I do pint of Wakati to me the Lakalakaralo, Vivi the Rakala Pantalo, no right to the Sagu Chesaru, Mukenga, Debay Rundivella, Arwanda Nalabai, Yakaralo, Vari Sagu Chesaru, Tripurantakam, NSP subdivision Loni, Tripurantakam, Palala Cheru, Mandala Lato Patu, Donaconda, Kurichedu, Taluru, Darsi, Adanki, Taditara Mandala Lo, Yeraway the Vela Akaral Loni, Vari Prestutum, Potta the Chilundi, Patti, Michi, Mokadona, Taditara Pantala Koda, Sagu Chesaru, Potta the Sekovachina, Vari Gindalu, Palu Posco Valente, Caniso Yakaraku Basta Potash Vail Simundi, Apude, Genda Nanya Topatu, Adika Dikubadu Lavistai, Kaya Tasiloni Patiki, Genda, Palu Poscuntuna, Moka Donaku, Potash Yervu Vadakam Tapanisari, Ikramolo Potash Yervula Korta Airpadindi, Arbiki Habulo, one the metric tunnel on the bottle of Natu, Anlailo Nilval Supistuna, Chetra style or Raitu Matro Lavinton Ledu, Sahakara Sangaloni de Parisiti, Zillalo. Private Dela Lavada, Padnar Gondala Irovid metric tunnel of Potash Nelva Una to Chopunaru, Kondar Nalabazar Gutarlin Charu, Dinto Yerukos or Raitu Ridur Toralsena, Dustiti, Panta Kota Kovucello Pu, 
ఎరువు అందించకపోతే దిగుబడితో పాటు నాణ్యత తగ్గే అవకాశం ఉందని అన్నదాతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభంలో ఎంఆర్పి బస్తా ఏడు వందల యాభై లోపు ఉండగా తర్వాత బస్తా తొమ్మిది వందల యాభైకు పెరిగింది ఇటీవల పదహారు వందల యాభై రూపాయల వరకు పెంచారు అయినా మార్కెట్లో లభ్యత లేదు తాజా ఎంఆర్పితో కొత్త సరుకు రావటం లేదు డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు టోకు వ్యాపారులు తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయల బస్తా పొటాష్ను పన్నెండు వందల రూపాయలకు రిటైల్ వ్యాపారులకు విక్రయిస్తున్నారు మరో రెండు వందల రూపాయల లాభంతో రైతులకు విక్రయిస్తూ వారు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు ధర పెరిగిన సరుకు తగినంత లేకపోవడంతో ఏం చేయాలో దిక్కుతోచడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు ఒంగోలు కేశస్వామిపేటలోని శ్రీ ప్రసన్న చిన్నకేశస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవ వేడుక కన్నుల పండుగగా జరిగింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో బొడా చైర్పర్సన్ సింగరాజు మీనా వెంకట్రావు దంపతులు హాజరై స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ రామాంజనేయ భక్తి సంగీత బృందం ఈదుల చిన్నకృష్ణ ఆలపించిన ఆధ్యాత్మిక గీతాలు అలరించాయి ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ ఈదుపల్లి గురునాథరావు ఈవో వేమూరి గోపి పర్యవేక్షించారు సభ్యులు పుచ్చకాల గోవర్ధన్ రెడ్డి కుర్రా ప్రసాద్ బాబు ఈమని మదన్ మోహన్ కరేటి కిరణ్ నెమ్మాని హరిప్రియాదేవి రమణమ్మ గీతాకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు
वार्षिक ब्रह्मोत्सव भाग में एडो रोज रथोत्सव कार्यक्रम अंगरंग वैभव जो सोदर पुनादराव ग चैरम प्रमाण स्वीकार दी वो वारो वारी बृंदन जय दीप पान अन्नी कार्यक्रम प्रजल के अंदर करोना पारा की पूजल निर्वहिते वार्षिक ब्रह्मोत्सव चयटों दाखिल रेपर बाल्य श्रीनवास रेडिगार अमाचर वो हाजर यह अवकाश बृंदा अंत बृंदा की अला अच्छे बृंदा की ना चुनी चलो वाल आशीस तो पेवी वारी धन्यवाद मन शरीरा पोषका एंत अवसरमो अयोड मिनरल अंत अवसर शरीरा अवसर मैं अन्नी हारमोन विदा तो अयोडिंद कीलक पात्र अयोडीन प्राख्यता अवगन की अक्टोबर इन वरल अयोडी डेफिशिय मन अयोडी अने रूप में लभिस्टी मन शरीर में थैराइड हारमोन नियंत्रा की अयोडी एवसर 
ఈ హార్మోన్ ఒక వ్యక్తి పెరుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అయోడిన్ సాయంతోనే థైరాయిడ్ గ్రంథి శరీరానికి అవసరమైన అన్ని హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుంది ఒకవేళ అయోడిన్ లోపిస్తే థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగా పనిచేయదు ఫలితంగా అనేక జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ జాతీయ ఉప్పు అయోడైజేషన్ కార్యక్రమాల ద్వారా అయోడిన్ లోపం ప్రభావాల పట్ల అవగాహన కల్పించేందుకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై కాలం నుంచి కృషి చేస్తుంది యూనిసెఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అయోడిన్ డిఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాల ద్వారా అరవై ఆరు శాతం ఇళ్లకు అయోడైజర్ ఉప్పును అందించగలుగుతుంది శరీరంలో అయోడిన్ లోపిస్తే అది జీవక్రియ సమస్యలకు దారితీస్తుంది మెదడు ఎదుగుదల తగ్గి బుద్ధిమాంద్యం ఏర్పడుతుంది థైరాయిడ్ హార్మోన్లు సక్రమంగా విడుదల కాకపోతే గాయిటర్ అనే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది అంటే థైరాయిడ్ గ్రంథి ఉబ్బటం అన్నమాట థైరాయిడ్ గ్రంథి అనేది హార్మోన్లను సక్రమంగా విడుదల చేయడానికి మన శరీరంలోని స్వల్ప మొత్తంలో అయోడిన్ సేకరిస్తుంది అందుకే మన శరీరానికి తగినంత అయోడిన్ అందించడం చాలా ముఖ్యం అయోడిన్ అనేది ఈ టైంలో బాగా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అయోడిన్ మనం తీసుకునే సాల్ట్లో ఉంటుంది కామన్గా అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల చాలా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ డిజార్డర్స్ అవి వస్తుంటాయి సో అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ అనేది చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్ద వయసు వరకు ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది ఈ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ చిన్నపిల్లల్లో అయితే పుట్టిన పిల్లల్లో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి అయోడిన్ చాలా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే అయోడిన్ అనేది థైరాయిడ్ హార్మోన్లో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ థైరాయిడ్ హార్మోన్లో ఉండే మెయిన్ పార్ట్లో అయోడిన్ ఒక పార్ట్ అదే థైరాయిడ్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ ఒక మధ్య వయస్కురాలు ఒక మిడిల్ ఏజ్ పర్సన్స్లో ఉంటే ఆ మిడిల్ ఏజ్ పర్సన్స్ బాగా లావ్ అవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండకపోవడం జరుగుతుంది అదే ఆడవాళ్ళకి థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీ వచ్చిన సందర్భంలో వాళ్ళకి నెలసరి ఇర్రెగ్యులర్గా అవుతుంటుంది మనం కీలకంగా తీసుకోవాల్సిన థైరాయిడ్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ చిన్నపిల్లలు ఎందుకంటే చాలా వరకు మానసిక సమస్యలు థైరాయిడ్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది సో చిన్నపిల్లల్లో థైరాయిడ్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ నిర్మూలిస్తే చాలా వరకు మనం లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రివెంట్ చేయగలం ఫంక్షన్కి అయోడిన్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ వరకు కావాల్సి ఉంటుంది అదే ప్రెగ్నెన్సీలో ఎక్కువ ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్ అదే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్స్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్ భారతదేశంలో సుమారు రెండు వందల మిలియన్ల మంది ప్రజల్లో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్ బారిన పడే ముప్పు చాలా ఎక్కువగా ఉందని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భారతదేశం నేషనల్ గైటర్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ను తీసుకొచ్చింది దీన్ని అనేక రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో అమలు చేసింది ఇది అన్ని ఇళ్లలో అయోడైజర్ ఉప్పును తగినంతగా వినియోగించేలా ఇస్తుంది ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా దేశంలో మొత్తం గాయిటర్ రేట్ గణనీయంగా తగ్గింది భారతదేశంలో అయోడిన్ లోపం ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉండటానికి కారణాలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఉత్తర రాష్ట్రాల్లో మట్టిలో అయోడిన్ చాలా తక్కువగా లభిస్తుంది ఇది మన దేశంలో అయోడిన్ సమస్యలు పెరగటానికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు దేశంలో అయోడైజర్ ఉప్పు వినియోగానికి గత ఏడాది వరకు డెబ్బై ఒక్క శాతంగా మాత్రమే ఉంది అయోడిన్ ముఖ్యంగా ఉప్పులో లభిస్తుంది కానీ ఇళ్లల్లో వాడే ఉప్పులో ముప్పై శాతం వంటలో నిరుపయోగంగా మారుతుంది డెబ్బై శాతం మాత్రమే శరీరం గ్రహించగలుగుతుంది ఈ లోపాన్ని తగ్గించడంలో అయోడిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి అయోడైజర్ ఉప్పును రోజు పది గ్రాముల చొప్పును తీసుకోవాలి బ్రెడ్లో దాదాపు వంద గ్రాముల అయోడిన్ కంటెంట్ ఉంటుంది రోజుకు రెండు బ్రెడ్ ముక్కలు తినడం ద్వారా అయోడిన్ లోపాన్ని అధిగమించవచ్చు అయోడిన్ కోసం మాత్రమే కాకుండా ప్రోటీన్లు విటమిన్లు కాల్షియం కోసం రోజు పాలు తాగాలి సీ ఫుడ్ నుంచి అయోడిన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది సీ ఫుడ్లో ఒమేగా త్రీ కొవ్వు ఆమ్లాలు కూడా ఉన్నాయి మట్టిలో సముద్రపు నీటిలో అయోడిన్ ఉందని అమెరికన్ థైరాయిడ్ అసోసియేషన్ వెల్లడించింది పిల్లల్లో అయోడిన్ మినరల్ పెంచడానికి కోడిగుడ్లు బాగా ఉపయోగపడతాయి అరటి స్ట్రాబెర్రీలు వంటి పండ్లు స్వీట్ పొటాటో పాలకూర వంటి కూరగాయలలో అవసరమైన మెదడు పోషక ఫోలేట్ ఉంటుంది సో అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ప్రివెంట్ చేయడానికి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సాల్ట్ని అయోడైజర్ సాల్ట్గా మార్చి అందరికి అందిస్తుంది సో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ప్రివెంట్ చేయగలుగుతున్నాం ఈ అయోడిన్ అనేది మన మెడికల్ దానిలో ప్రతి చిన్న ఆస్పెక్ట్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ మనం వాడే బిటాడిన్ బిటాడిన్ అంటే యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్ సర్జరీస్ మిమ్మల్ని బాడీ క్లీన్ చేయడానికి వాడతారు 
సో ఈ బిటాడిన్ లో కూడా అయోడిన్ ఒక కీలకమైన కాంపోనెంట్ ఇంకా మనం డయాగ్నోస్టిక్ ప్రొసీజర్ సిటీ స్కాన్ చేస్తాం సిటీ స్కాన్ చేసినప్పుడు కొంతమంది కాంట్రాస్ట్ ఇస్తుంటారు ఆ కాంట్రాస్ట్ లో కూడా అయోడిన్ అనేది ఒక కీలకమైన కాంపోనెంట్ నెక్స్ట్ మనం థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ వచ్చిన పేషెంట్స్ కి రేడియేషన్ ఇస్తుంటాం సో ఈ రేడియేషన్ లో కూడా అయోడిన్ అనేది ఒక కీలకమైన కాంపోనెంట్ అయోడిన్ అనేది మన రెగ్యులర్ వాడుకతో పాటు స్పెషల్ వాడుకలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అయోడిన్ అయోడిన్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ సో సక్రమంగా కరెక్ట్గా అయోడిజట్ సాల్ట్ తీసుకొని నీట్గా ఉంటే ఆరోగ్యంగా థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ బాగా పనిచేస్తే మనం శరీరం బాగుంటుంది ఈ కథనం కేవలం మాకున్న సమాచారం వైద్యుల సలహాల ఆధారంగా ప్రాథమిక అవగాహన కోసం ప్రసారం చేస్తున్నాం ఒకవేళ మేము ప్రసారం చేసిన కథనానికి సంబంధించిన సమస్య మీకు వస్తే సంబంధిత వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స పొందగలరని మనవి గిద్దలూరు వెంకటాపురం అటవీ ప్రాంతంలో సెబ్ అధికారుల దాడులు జరిగాయి అటవీ ప్రాంతంలో నాటుసార తయారు చేస్తున్నట్లు సమాచారం రావడంతో సెబ్ సిఐ అరుణకుమారి ఆధ్వర్యంలో దాడి చేశారు పన్నెండు వందల లీటర్ల బెల్లం ఒటను ధ్వంసం చేశారు జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి తాజాగా పద్దెనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఒంగోలు అర్బన్తో పాటు ఒంగోలు గ్రామీణం కంభం కొనకనమెట్ల చీమకృతి రూరల్ దర్శి మద్దిపాడు పుల్లల చెరువు ప్రాంతాల్లో పాజిటివ్ కేసులు వెలుగుచూశాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో రెండు వందల నలభై మూడు మందికి కరోనా పరీక్షలు చేయగా ఒక విద్యార్థికి పాజిటివ్ సోకింది ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోనూ కరోనా చికిత్సలు పొందుతున్నారు అట్లతద్దాయి ఆరట్లై ముద్దపప్పై మూడట్లాయి అంటూ ఉయ్యాల ఊగుతూ పల్లెల్లో పడుచులు అట్లతద్దె పండుగను సంతోషంగా జరుపుకుంటారు మహిళలకు ప్రత్యేకమైన వేడుకల్లో అట్లతద్దె ఒకటి అశ్వయుజ బహుళ తదియ రోజున వివాహితులు సౌభాగ్యాన్ని అవివాహితులు చక్కనైన వైవాహిక జీవితాన్ని ఆశిస్తూ ఈ పండుగను ఆచరిస్తారు అట్లతద్ది నోము చంద్రోదయ ఉమావ్రతంగాను ఇది ప్రసిద్ధం చంద్రోదయం అయ్యాక ఉమాదేవిని పూజిస్తారు కాబట్టి దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది అట్లతద్ది ముందు రోజు మహిళలు యువతలు తెల్లవారుజామునే తలంటు పోసుకుంటారు అరచేతులకు పాదాలకు గోరింటాకు పెట్టుకుంటారు అది ఎంత ఎర్రగా పండితే అంత మంచి భర్త లభిస్తాడన్న నమ్మకం ఉంది అట్లతద్ద పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేకం గౌరీదేవి శివుని భర్తగా పొందాలనే కృతనిశ్చయంతో ఉందని త్రిలోక సంచారి అయిన నారదుడు తెలుసుకున్నారు ఆమె కోరిక ఫలించాలంటే అట్లతద్ది వ్రతం చేయమని నారదుడు సూచించాడు ఆయన ప్రోద్బలంతో పార్వతీదేవి చేసిన వ్రతమే అట్లతద్ది ఇది స్త్రీలు సౌభాగ్యం కోసం చేసుకునే వ్రతం కన్నె పిల్లలు పడుచువాణ్ణి పతిగా పొందాలనుకుంటే తప్పక ఆచరించవలసిన వ్రతం ఇది అట్లతద్ది లేదా అట్లతదియ తెలుగువారి ముఖ్యమైన పండుగల్లో ఒకటి అట్లతద్ది ఆరట్లు ముద్దపప్పు మూడట్లు అంటూ ఆడపడుచులకు బంధువులకు ఇరుగు పొరుగులకు వాయినాలు ఇవ్వటం పరిపాటి సాయం సమయంలో వాయినలు నైవేద్యాలు పూర్తి చేసుకొని గోపూజకు వెళ్ళి అటు నుండి చెరువులలో కాలువలలో దీపాలను వదిలి చెట్లకు ఊయిలలు కట్టి ఊగటం చేస్తుంటారు చంద్రకళల్లో కొలువై ఉన్న శక్తి అనుగ్రహం చేత స్త్రీ సౌభాగ్యం పెరుగుతుంది కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వర్ధిల్లుతాయని శాస్త్రవచనం ఈ పండుగలో అమ్మవారికి అట్లు నైవేద్యంగా పెట్టడంలో ఒక అంతర్ధానం ఉంది నవగ్రహాలలోని కుజుడికి అట్లంటే మహాప్రీతి అట్లను ఆయనకి నైవేద్యంగా పెడితే కుజదోష పరిహారమై సంసార సుఖంలో ఎటువంటి అడ్డంకులు రావని నమ్మకం రజోదయమునకు కారకుడు కనుక ఋతుచక్రం సరిగా ఉంచి ఋతు సమస్యలు రానివ్వకుండా కాపాడుతాడు అందువలన గర్భధారణలో ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు మినుములు పిండి బియ్యం పిండి కలిపి అట్లను తయారు చేస్తారు గర్భదోషాలు తొలగిపోవాలంటే ఈ అట్లనే వాయనంగా ఇవ్వాలి అట్లతద్ది పండుగను ఉత్తర భారతదేశంలో కర్వా చౌత్ అనే పేరుతో జరుపుకుంటారు అట్లతద్ది ముందు రోజు కాళ్ళు చేతులకు అన్నంగా గోరింటాకు పెట్టుకుంటారు అట్లతద్ది రోజు ఆడవాళ్ళు తెల్లవారుజామును స్నానం చేసి అన్నం తిని రోజంతా ఉపవాసం ఉంటారు ఇంటిలో తూర్పు దిక్కున మంటపం ఏర్పాటు చేసిన గౌరీదేవి పూజ చేయాలి ధూప దీప నైవేద్యాలు పెట్టి వినాయక పూజ తర్వాత గౌరీ స్తోత్రం శ్లోకాలు పాటలు చదవటం పాడటం చేస్తారు సాయంత్రం చంద్రదర్శనం అనంతరం తిరిగి గౌరీ పూజ చేసి పదకొండు అట్లు నైవేద్యంగా పెట్టి మొత్తైదవులకు అలంకారం చేసి పదకొండు అట్లు పదకొండు ఫలాలు వాయనంగా సమర్పించి 
అట్ల తద్ది నోము కథ చెప్పుకొని అక్షతలు వేసుకోవాలి ముత్తైదువులకు నల్లపోసలు లక్క కోళ్ళు రవిక గుడ్డలు దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి భోజనాలు పెట్టి తాము భోజనం చేయాలి పదకొండు రకాల ఫలాలను తినటం పదకొండు మార్లు తాంబూలం వేసుకోవటం పదకొండు మార్లు ఊయల పోగటం గోరెంటాకు పెట్టుకోవటం ఈ పండుగలో విశేషం దీనిని ఉయ్యాల పండుగ అని గోరెంటాకు పండుగ అని అంటారు ఈ పండుగ రోజు ఆడవాళ్ళు తమ భర్తల ఆయుర ఆరోగ్యాలతో పది కాలాల పాటు సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ అట్ల తద్ది జరుపుకుంటారు పిల్ల పెద్ద అందరూ ఆడే ఆట ఈ అట్ల తతి ఆట పిల్ల పెద్ద అందరూ ఆడే ఆట ఈ అట్ల తతి ఆట రెండమ్మ అట్ల తతి పేరంటానికి రెండమ్మ అట్ల తతి పేరంటానికి నోము నోచి వాయనమే చే పండుగ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు పొందాలంటే ఉన్నత విద్య అవసరం ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందడం ఇబ్బందికరంగా ఉన్న పరిస్థితి ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంత యువత ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకుండా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కొంతమంది ఉన్నత విద్య అభ్యసించలేక మధ్యలోనే చదువులకు స్వస్తి పలికి ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇలాంటి గ్రామీణ ప్రాంత నిరుద్యోగ ఉద్యోగ యువకులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు యువత స్వయం శక్తిగా ఎదిగేందుకు అనేక విధాలైన శిక్షణలు ఇస్తూ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తుంది రూట్ సెట్ సంస్థ రూట్ సెట్ సంస్థ అందిస్తున్న శిక్షణలపై ప్రత్యేక కథనం పద్మభూషణ్ వీరేంద్ర హెగ్డే నేతృత్వంలో ధర్మస్థల మంజునాథేశ్వర ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ కెనరా బ్యాంక్ సంయుక్తంగా రూట్ సెట్ సంస్థలు ఏర్పాటు చేసింది జిల్లాలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో వేటపాలెం కేంద్రంగా రూట్ సెట్ సంస్థను స్థాపించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒంగోలుకు మార్చారు ఇప్పటి వరకు ఆరు వందల డెబ్బై ఐదుకు పైగా బ్యాచ్లకు వివిధ రకాల శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించి ఎందరికో ఉన్నత ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించారు టైలరింగ్ మగ్గం వర్క్స్ బ్యూటీ పార్లర్ ఎంబ్రాయిడరీ పచ్చళ్ళు తయారీ సెల్ ఫోన్ రిపేర్ ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ మోటార్ రివైండింగ్ బైక్ మెకానిక్ కార్ డ్రైవింగ్ సీసీటీవీ టెక్నీషియన్ ట్యాలీ డిటిపి కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్తో పాటు రైతులకు డైరీ ఫార్మింగ్ వర్మి కంపోస్టు తయారీ వంటి వివిధ అంశాలపై శిక్షణ ఇచ్చి ఎందరికో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తుంది రూట్ సెట్ సంస్థ ఫోటోగ్రఫీ అనేది మానవాళి ఉన్నంత వరకు జీవించి ఉండేది ఒక దృశ్యం కానీ వస్తువు కానీ ఒక సంఘటన కానీ వేడుక కార్యక్రమం ఏదైనా ఎప్పుడైనా చూడగానే గుర్తుకు తెస్తుంది ఫోటో అలాంటి ఫోటోగ్రఫీకి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది ఇప్పుడు చాలామంది చిన్నపాటి కార్యక్రమమైన ఫోటోగ్రఫీకి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు ఎంత నైపుణ్యమైన ప్రదర్శించి ఎలాంటి సంఘటన అయినా కెమెరాలో బంధించవచ్చు దీంతో ఈ రంగానికి మంచి డిమాండ్ ఉంది ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది దీంతో గ్రామీణ ప్రాంత నిరుద్యోగ యువత యువకులు ఫోటోగ్రఫీపై మోజు పెంచుకుంటూ ఈ రంగంలో స్థిరపడేందుకు మంచి అవకాశాలు ఉండటంతో ఎక్కువ మంది ఆ వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు ఫోటోగ్రఫీ మీద బాగా ఇష్టం ఉండేది ఎలా అయినా నేర్చుకుని మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ కావాలనేది నా ఉద్దేశం అలాంటి పరిస్థితుల్లో రూట్ సెట్లో ఉచిత శిక్షణ ఇస్తారని తెలుసుకున్నాం అయితే శిక్షణ ఎలా ఇస్తారు ఇక్కడ వసతి ఎలా ఉంటుంది అనే మీమాంసలకు వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది చాలా చక్కగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఇప్పటికే కెమెరాలో ఉండే అన్ని పార్టుల గురించి క్షుణ్ణంగా అవగాహన కల్పించారు మెలుకవులు నేర్పిస్తున్నారు మంచి వసతి కల్పించారు భోజనం చాలా బాగుంది శిక్షణతో పాటు సమాజంలో ఎలా మెలగాలి వ్యాపారం ఎలా నిర్వహించాలి అనే దానిపైన అవగాహన కల్పిస్తూ వ్యాయామ శిక్షణ కూడా నేర్పిస్తున్నారు నేను డిగ్రీ చదివాను నాకు ఇంటర్మీడియట్ నుండి ఫోటోగ్రఫీ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత రూట్ సెట్ రూట్ సెట్ నుంచి మాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది మామూలుగా పేపర్లో న్యూస్ పేపర్లో యాడ్ ఇచ్చారు సో ఆ న్యూస్ పేపర్ యాడ్ చూసి మేము రూట్ సెట్కి ఫోటోగ్రఫీ మీద ఇంట్రెస్ట్ రావడంతో ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అన్ని ఫెసిలిటీస్ మొత్తం బాగానే ఉన్నాయి ఫుడ్డు రూము మొత్తం బాగా ఇచ్చారు ఫోటోగ్రఫీ గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కెమెరా గురించి మాత్రం బేసిక్స్ మొత్తం చెప్పారు ఎడిటింగ్ అలాగే ఎడిటింగ్ కూడా నేర్పించేస్తున్నారు బాగుంది ప్రస్తుతానికి మొత్తం రూట్ సెట్ మొత్తం బాగుంది 
నేర్చుకున్న తర్వాత మా సొంతంగా ఓన్గా ఏదన్నా స్టూడియో పెట్టుకోవాలి కొంతకాలం ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఎక్కడన్నా వర్క్ చేసి తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా వచ్చిన తర్వాత సొంతంగా స్టూడియో పెట్టుకోవాలని ఉన్నాను పేరు స్టాలీను నేను చీరాల నుంచి వచ్చాను నాది డిగ్రీ అయిపోయింది నాకు ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం అయితే రూట్ సెట్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందనమాట పే పేపర్లో ఆ నోటిఫికేషన్ చూసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి రాకముందు ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫుడ్ కానీ రూమ్ కానీ అకామిడేషన్ కానీ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కానీ అంటే ఫ్యాకల్టీ కూడా మాకు చాలా క్లోజ్గా మా అవసరాన్ని బట్టి మాకు అలాగే మేము ఎలా ఉండాలో కూడా మాకు చెప్తున్నారనమాట అలాగే ఈ ఫోటోగ్రఫీ నేర్పడానికి వచ్చిన యుగేందర్ సారు ఆయన అవార్డు అవార్డు పొందుకున్నాడు కానీ ఆ సార్ మాకు కోచ్గా రావడం అనేది మాకు నేర్పించడం అనేది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే యోగా కూడా నేర్పుతున్నారు ఉదయం పూట నేను ఇంటర్ డిస్కంటిన్యూ అయ్యాను నాకు ఎందుకంటే ఫోటోగ్రఫీ మీద చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉండేది నేను మన న్యూస్ పేపర్లో ఫోటోగ్రఫీ ఇన్స్టిట్యూట్ పెడుతున్నారు ఫ్రీ కోచింగ్ అని చెప్పేసి చూశాను సో ఫస్ట్ డే రోజే వచ్చాను మొత్తం ఫిల్ప్ చేశాను ఫోటోగ్రఫీ బాగా నేర్పిస్తున్నాడు ఫ్యాకల్టీ కూడా బాగుంది అండ్ అలాగే మాకు మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఇస్తుంది యుగంధర్ సార్ చాలా ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే తను తను చాలా అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు క్లాస్ బై క్లాసు మాకు వచ్చిన డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తూ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మధ్యలో చెప్తూ ఇది ఇది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కొంతమంది ఫోటోగ్రఫీ కూడా నేర్పిస్తారు సార్ ఓన్లీ వచ్చి మాకు ఫోటోగ్రఫీ నేర్పించకుండా ఎడిటింగ్ కూడా నేర్పిస్తున్నారు ఎందుకంటే మాకు సొంతగా నేర్పించి మేము డెవలప్ అయ్యి మా సొంతగా మా ఏది ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకోకుండా మా సొంతగా మేము ఏదైనా చేసుకునేలాగా ఎడిటింగ్ కూడా నేర్పిస్తున్నారు సారు ఇప్పుడు దాకా చాలా నేర్చుకున్నాం ఇంక నుంచి కూడా నేర్చుకుంటామని చెప్పేసి రూట్ సెట్లో గ్రామీణ ప్రాంత యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్న రంగాలను ఎంచుకొని శిక్షణ ఇస్తారు ఈ సంస్థలో ఫోటోగ్రఫీ శిక్షకుడిగా వ్యవహరిస్తూ ఎందరికో శిక్షణ ఇచ్చారు చాలామంది ఈ రంగంలో స్థిరపడ్డారు ఇప్పటికే వీరికి కెమెరా వాడకం దానిలోని మెలుకోలు తెలియజేశాం సంస్థ గ్రామీణ ప్రాంత యువతకు ఎంతో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తుంది నా పేరు యుగందర్ నేను రూట్ సెట్ సంస్థలో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా ఫోటోగ్రఫీకి పనిచేస్తూ ఉన్నాను ప్రస్తుతం ఈ బ్యాచ్ వచ్చేసి ఒక పది రోజుల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయింది ఈ పది రోజుల్లోనే వీళ్ళు చాలా చక్కగా మంచి బ్యాచ్ చక్కగా నేర్చుకుంటా ఉన్నారు మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అనేది హిస్టరీ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ నుంచి లైటింగ్ స్కిల్స్ నుంచి ఫోటోగ్రఫీ అండ్ వీడియోగ్రఫీ అనేక వివిధ అంశాల్లో మేము ఇక్కడ శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్లాగే వీడియోగ్రఫీలో కూడా ఎడిటింగ్లో కూడా మేము ఇక్కడ శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు వీళ్ళకి మేము బేసిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఈ కెమెరాలో ఉండేటువంటి వివిధ రకాల భాగాలు టైప్స్ ఆఫ్ షార్ట్స్ అలాగే లైటింగ్ స్కిల్స్ గురించి నేర్పడం జరిగింది ఇంకా ముందు ఇంకా జరిగేటువంటి పదిహేను రోజుల్లో ఫోటో వీడియోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీలో సంబంధించిన ఎడిటింగ్లో శిక్షణ ఇవ్వడం ఉలవపాడు మండలం రామాయపట్నంలోని సునామీ కాలనీలో తెలంగాణ మధ్య నిసెబ్ సూపర్ నెంచ్ ఏ ఆవులయ్య సింగరాయకొండ సిఎస్ సుకన్య స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఆర్ వెంకటేశ్వర్లు నిందితుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి తెచ్చిన మద్యం బాటిల్స్ ను విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం రావటంతో దాడి చేశారు పదమూడు వందల ఆరు బాటిళ్లను సీజ్ చేశారు నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు గోపులా నాయక్ వీళ్ళందరూ కూడా బాగా యాక్టివ్గా పనిచేశారు అదేవిధంగా మా స్టేషను సిఏ గారు సుకన్య బాలాజీ మీరావళి మా శ్రీనివాసు మా డిటిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ వీళ్ళందరూ కూడా బాగా పనిచేశారు ఈ తెలంగాణ మద్యం సమాచారం ఇంకా ఏమైనా ఈ కోస్టల్ ఏరియాలో ఈ ఈ మత్స్యకారం ఉండే ఏరియాలో ఈ ఇంకా ఏమైనా ఉందా అనేది కూడా మా సిబ్బంది సమాచారం సేకరిస్తున్నారు అటువంటిది ఏదైనా మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా మాకు చెప్పాలి మా మా మొబైల్ నెంబర్లో సింగరాయకొండ సిఏ గారి మొబైల్ నెంబరు నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో నైన్ జీరో టూ ఫైవ్ జీరో వన్ అదేవిధంగా మా ఏఈఎస్ గారు నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో నైన్ జీరో టూ ఫోర్ నైన్ జీరో అదేవిధంగా నా మొబైల్ నెంబరు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ జీరో డబల్ 
జిల్లాలో వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియ జోరుగా సాగుతుంది ఇప్పటి వరకు రెండు డోసులు వేయించుకున్న వారు అరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉన్నారు మొదటి డోసును తొంభై రెండు పాయింట్ రెండు శాతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు పద్దెనిమిది ఏళ్లకు పైబడిన వారు ఇరవై రెండు లక్షల ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మంది ఉండగా ఇప్పటి వరకు రెండు డోసులు వేయించుకున్న వారు అరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉన్నారు మొదటి డోసును తొంభై రెండు పాయింట్ రెండు శాతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు పద్దెనిమిది ఏళ్లకు పైబడిన వారు ఇరవై రెండు లక్షల ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మంది ఉండగా మొదటి డోస్ ఇరవై లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఒక్క మంది తీసుకున్నారు వారిలో జిల్లాతో పాటు ఇతర జిల్లాలు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు నలభై ఐదేళ్లు పైబడిన వారు పది లక్షల డెబ్బై వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మంది మొదటి డోస్ వేయించుకున్నారు అందులో జిల్లాకు చెందిన తొమ్మిది లక్షల పదమూడు వేల మూడు వందల ఎనభై మంది ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఒక లక్ష యాభై ఏడు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు మంది ఉన్నారు జిల్లాలో రెండు డోసులు పన్నెండు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ముప్పై ఆరు మంది వేయించుకున్నారు వారిలో పద్దెనిమిది నుంచి నలభై నాలుగేళ్లు పైబడిన వారు ఎనిమిది లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల పదమూడు మంది ఉన్నారు తాజాగా నూట ఇరవై ఏడు కేంద్రాల ద్వారా పదిహేడు వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది మంది టీకాలు వేసినట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన టీడీపీ నాయకులతో పాటు ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూల సురేష్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రెవెన్యూ స్పందనకు దండిగా అర్జీలు భూ సమస్యలపై పదకొండు దరఖాస్తుల సమర్పణ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావుకు వైసీపీ ఇన్ఛార్జి రావి రామనాథం బాబు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ బొమ్మల సెంటర్లో జగన్ కు వ్యతిరేకంగా కార్యక్రమాలు చేస్తే తిరిగి వెళ్లలేరని హెచ్చరించిన రావి శ్రీ ప్రసన్న చిన్నకేశ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా వైభవోపేతంగా స్వామి వారి రథోత్సవం సేవలో పాల్గొన్న ఓడా చైర్పర్సన్ సింగరాజు మీనా వెంకట్రావు దంపతులు ఎవ్వరూ చూడలేదని తప్పు చేయకు అందరూ చూస్తున్నారని అప్పు చేయకు జీవితంలో రెండు పెద్ద ముప్పై ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు తిరిగి మరో బుల్టెన్ కలుద్దాం నమస్కారం